بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ جہاں سجدہ دائے تو کھن بندہ امار کسا کسی پوچھا ہے زرے بند سبحان اللہ فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وقال عز و جل فی شان حبیبه و محبوبه و معشوقه ان الله و ملائکته یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وعلى آلی سیدینا شافیعنا محمد اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آلی سیدینا شافیعنا محمد ولیت مبرأ من کل عیب کأنکا خلقت کما تشاء اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آلی سیدینا شافیعنا محمد محبت شتھے اللہ تعالیٰ کا شرن کری لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امبریا جمع مجید کمیٹ ادھوگے پت چھرک تفسیر القرآن محفیل شانمت شباب ودی حاضی محمد اکبر علی شیخ ہمارا کے گروت تو بندہ لو چونہ کورا چند جناب حضر مولانا محمد روبی علیہ السلام جیہاد صاحب تارا گا لو چونہ کورا چند جناب حضر مولانا محمد ابو ناصر جمالی صاحب 
আমার সামনে দিনদার ইমানদার মুসলমান ভাই বাবা জিরা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আবার সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সর্বপ্রথম ওই মহান রব্বুল্লা আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া দায় করবো এই জন্য যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাসায় না রেখে দুনিয়ার জান্নাতের বাগানের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করে বসার তৌফিক দান করিয়েছেন এই জন্য আসুন সেই মহান রব্বুল্লা আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া দায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যারা এই বেহেসের বাগানে বসা আছি আমাদের জন্য এই কয়েকটা ঘন্টা নাজাতের অসিলা হয়ে যেতে পারে ঠিক কিনা বলেন এই কয়েকটা ঘন্টা শ্রমের দ্বারা আল্লাহ তালা আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দিতে পারেন পারেন কি পারেন না আল্লাহ তালা পারেন না এমন কোনো কাজ নাই ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে যে আয়াত তেল করেছি সেখানে ঢুকবে ইনশাল্লাহ কিতাবের মধ্যে এসছে হাজতে মারিয়া মালাই সালাম যখন সন্তান প্রসব করলেন এলাকা থেকে কিছু লোক এসে বললো মারিয়াম গরম পানি বা চা দিয়ে গরম পানি দিলে হবে আমরা কোনো দিন দেখি নাই কোন পুরুষের সংস্পর্শে তোমার ওঠা বসার তাহলে তুমি সন্তান প্রসব করলে কিভাবে কিতাবের মধ্যে এসছে উনি জবানটা বন্ধ রাখলেন কথা বলছেন না ছোট্ট বাচ্চার তিনি সারা করছেন নিজে কথা বলছেন না তফসিরের মধ্যে এসছে লোকজন তখন বলা শুরু করলো আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছেন লোকজন বলল মারিয়া আমরা তোমাকে যে প্রশ্ন করলাম তুমি উত্তর না দিয়ে ছোট্ট বাচ্চার দিকে সারা করছো এই ছোট্ট বাচ্চা দুধের বাচ্চা এই বাচ্চা কিভাবে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে তুমি দাও তুমি কথা বলো ছোট্ট বাচ্চাকে দেখিয়ে দিচ্ছ দুধ খাওয়া বাচ্চা আমাদের প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তফসিরের মধ্যে এসছে ছোট্ট বাচ্চা হতে তখন মায়ের বাম স্থান পান করছিলেন লোকজন যখন তহমত দিচ্ছিল অপবাদ দিচ্ছিল এই অপবাদের আওয়াজ যখন বাচ্চার কানে গেল বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিলেন লোকদের দিকে নখটা খারাপ করে বলা শুরু করলেন মায়ের বাম স্তন পান করা ছেড়ে দিয়ে লোকদের দিকে ন খারা করে বলছেন আমি আল্লাহ গোলাম মহান পৃথিবীতে তিনজন বাচ্চা কোলে থাকা অবস্থায় জবান খুলেছিলেন বনি ইসরাইজ এক বাচ্চা দরজা খুলে গেল সামনে যখন পাও বাড়ালে দেখলেন জুলেখার স্বামী আজিজ মেশর দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে এবার জুলেখা পিছনের থেকে সামনে এসে বলা শুরু করলো স্বামী আমার কোন দোষ নাই সব দোষ ইউসুফের সব দোষ কাজ ইউসুফের 
তুমি কাকে লালন পালন করে বড় করেছো আজকে সে আমার উপর আক্রমণ চালিয়েছে যারা বলেন নাউজবিল্লাহ কিছুক্ষণ পর জুলেখার বাদী এসে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করলো মালিক আমি নিজে দেখেছি ইউসুফকে জুলেখার ঘরে যেতে সব দোষ ইউসুফের জুলেখার কোন দোষ নাই যারা বলেন নাউজবিল্লাহ জুলেখার অবস্থা অনেক মজবুত নিজে তো বলেইছে সাক্ষী একটা দাঁড়িয়ে গেছে তার পাশে কিন্তু আজিজ মিশর জুলেখার স্বামী একটু কমায় দেন মাঝে মাঝে বেড়ে যাচ্ছে কাছে গিয়ে কমায় দেন আজিজ মিশর জুলেখার স্বামী এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না উনি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পছন্দ করতেন ভালোবাসতেন mohabbat করতেন উনি বললেন ইউসুফ তোমার কোনো সাক্ষী আছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন হ্যাঁ আমার সাক্ষী আছে কে তোমার পক্ষে সাক্ষী দেবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন এই প্রাসাদে এক বাচ্চা আছে সে বাচ্চা আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে যারা বলে সুবহানাল্লাহ দুধের বাচ্চা এই প্রাসাদে আছে আমার পক্ষে সে সাক্ষী দেবে বাচ্চাকে নিয়ে আসা হোক কিতাবের মধ্যে আসছে এই বাচ্চা মাঝে মাঝে এত কান্না কাটি করত মা সহ্য করতে পারতেন না বাচ্চাকে নিয়ে এসে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোলে যখন তুলে দিতেন সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার কান্না থেমে যেত জোরে বলে সুবহানাল্লাহ বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন ইশহাদ বিল হক সত্য সাক্ষ্য দাও দেখেন প্রাপ্ত বয়স্ক কোন বাচ্চার দিকে বা যুবকের দিকে ইশারা করে বলছেন না কোলে বাচ্চা মায়ের কোলে বাচ্চার দিকে ইশারা করে বলতেছেন ইশহাদ বিল হক সত্য সাক্ষ্য দাও আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে ওই বাচ্চার জবান খুলে দিলেন যারা বলে সুবহানাল্লাহ এবার দুধ খাওয়া বাচ্চা জবান দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করলো ইন কানা কামিসুহু কুদ্দা মিন কুবুলিন ফাসাদাকাত ওয়া হুয়া মিনাল কাযিবিন ওয়া ইন কানা কামিসুহু কুদ্দা মিন দুবুরিন ফাকাযাবাত ওয়া হুয়া মিনাস সাদিকিন যারে বল সুবহানাল্লাহ তৌফিক দান করলেন কে আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা পারেন না এমন কোন কাজ নাই আজকের মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা হয়ে যেতে পারে ঠিক কিনা বলেন বান্দার কোন আমল কোন সময় আল্লাহ তাআলা দরবারে কবুল হয়ে যায় বলা যায় না আজকের কয়েক ঘন্টার আমল আল্লাহ তাআলা দরবার কবুল হয়ে যেতেও পারে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন সবাই আমিন কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা 114 টি সূরা নাযিল করেছেন এই 114 টি সূরা মধ্যে হতে 10 নম্বর সূরা সূরা ইউনুস এই সূরাটি মক্কা অবতীর্ণ जिम्बे जेन्द्र कर मोहब्बत करते তারা এমন একটা সম্প্রদায় যারা কিনা ধন সম্পদ ও বংশ মর্যাদা ছাড়াই একে অপরকে ভালোবাসে যারা বলে সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ যার কাছে ধন সম্পদ আছে সে যদি তার ধন সম্পদ নিয়ে বড়াই করে অহংকার করে গর্ব করে তাহলে সে ওলি হতে পারবে না কি হতে পারবে না ওলি হতে 
পারবে না আমাদের সমাজে যা ধন সম্পদ বেশি তার গর্ব অহংকার বেশি সে নিচের দিকে তাকায় না ঠিক কিনা বলে খেয়াল করেন আল্লাহ তালা পাঁচ অক্ত নামাজের মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে যে মোহাব্বত ভ্রাতৃত্ববোধ সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন বাদা দেখো এমন একটা জায়গায় তোমাকে আসতে হচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ অক্ত যেখানে ফকিরও যেমন মালিকও তেমন ঠিক কিনা বলেন এখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না ফরিদপুর বলেন বা ঢাকায় যারা আপনার নামাজ করেছেন বড় বড় মসজিদে ঢুকার আগে দেখবেন বাহিরে অনেক ফকিরা বসে থাকে দেখেন নাই চক বাজারে নামাজ পড়ে এসেছেন একবার ফরিদপুরে ঢোকা আগে দেখবেন সিরিয়াল দিয়ে ফকির সব বসা একটু খেয়াল করেন যিনি কিনা দশ টাকা বা বিশ টাকা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মহাদ্দিন যখন একামত শুরু করে দিলেন যিনি টাকা নিয়ে ঢুকলেন টাকা দিয়ে ঢুকলেন আর যাকে দিলেন উনিও কিন্তু ঢুকে গেলেন নামাজ করার উদ্দেশ্যে একামত শুরু হয়ে গেল যে মালিক টাকা দিয়ে আসতো দাঁড়িয়ে গেল চার আঙ্গুল পাশে যে ভিকারি সেও দাঁড়াই গেল মালিকের বলার ক্ষমতা নাই তুমি কেন আমার পাশে দাঁড়িয়েছ ঠিক কি না বলে ক্ষমতা রাখে অহংকার তোমার থাকবে না তুমি যেভাবে এখানে কথা বলতে পারছো না ঠিক সেভাবে নামাজের পরেও তুমি ভিকারিকে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ তোমার নাই আল্লাহ জানাচ্ছে যদি কেউ টাকার গর্ব করে অহংকার করে সে অলি হতে পারবে না কি হতে পারবে না অলি হতে পারবে না ঠিক সেভাবে বংশ মর্যাদা ছাড়াই একে অপরকে ভালোবাসে আগে এই বংশ দিকটা বেশি দেখা হতো যে আমি চৌধুরী বংশের আমি অমক বংশের আমি তমক বংশের এখন অনেকটা কমে গেছে ঠিক কিনে বহে খেয়াল করে যদি কোন ব্যক্তি বংশ মর্যাদা গর্ব করে গৌরব করে অহংকার করে তাহলে সে অলি হতে পারবে না কি হতে পারবে না অলি হতে পারবে না নবী আমার বলছেন সাহাবরা শোন কিয়ামতের ময়দানে অন্য অন্য মানুষ যখন ভীত সন্তোষ থাকবে তখন তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে জেরে বলছে ভার আল্লাহ এই কথা বলে আমার নবী এই আই الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى جاني দিচ্ছেন যে দেখো যারা আমার বলি দুনিয়ায় তাদের কোনো চিন্তা নাই কিয়ামতের ময়দানে তাদের কোনো ভয় নাই জোরে বল সুবহান আল্লাহ আমি তিন মাস আগে সম্ভবত একটা মাহফিলে গিয়েছিলাম মকসুদপুর বেজরা দরবার শরীফে ওখান থেকে আমার আরেকটা আলোচনা ছিল মধুখালির পাশে মনে হয় তা আমার সময় ছিল ঈশার নামাজের পর পরেই তা আমি যেতে যেতে একটা বক্তা উঠে গেছে সে বক্তা উঠে বলতেছে আমি পাশে বসা আলেমুল আমরা বর্তমান ফতোয়া দিচ্ছে কিয়ামতের ময়দানে নাকি আমার নবী চিন্তিত থাকবেন চিন্তাগ্রস্ততার মধ্যে থাকবেন আমি তো বসার পাশে বলে কি রে উনি বলতেছেন না ওনার এলাকা আলে মোলা মারা এ সমস্ত কথা বলতেছে যে কিয়ামতের ময়দানে নবী নাকি চিন্তার মধ্যে থাকবেন জোরে বলেন নাহুজবিল্লাহ আমি উঠে আয়াতের রথ করলাম যেখানে আমার আল্লাহ তালা উলিদের ক্ষেত্রে বলছেন আমার বলিরা কেয়ামতের ময়দানে তাদের কোন ভয় নাই সেখানে আমার নবীরা অনেক উপরে ঠিক কিনা বলে যেখানে অলিদের অবস্থা এই যে অলিরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে আর নবীরা দেখেন তো দেখি আলেমরা তাহলে এ আয়াত পড়ে নাই যারা এই ফতোয়া দেয় তারা এই আয়াত তেলতি করে নাই যে অলিদের অবস্থা যদি এই হয় তো নবীদের অবস্থা কি হবে আমি চিন্তা করে দেখলাম যারা এই কথা কত বলে যে নবী নাকি চিন্তার মধ্যে থাকবেন আমি চিন্তা করে দেখলাম আসলেই তাই আসলে চিন্তার মধ্যে থাকবেন কাদেরকে নিয়ে যারা আমার নবী সম্পর্কে এই চিন্তা ভাবনা করে যে তাদেরকে কিভাবে জাহান নাম থেকে জান্নাতে আনা যায় কথা বোঝেন নাই আমার নবী তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন 
যে কিভাবে তাদেরকে জাহান নাম থেকে জান্নাতে আনা যায় কিন্তু আমার নবী নিজেকে নিয়ে চিন্তার মধ্যে থাকবেন না কথা বুঝতে পেরেছেন তোমাদেরকে নিয়ে চিন্তার মধ্যে থাকবে কিভাবে তোমাদের মতো উম্মতকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো যায় ফতোয়া দেয় দেখছেন কি আপনি বড় বড় ফতোয়া দেয় মদিনায় জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার চাইজ নাই যারা বলে নাউজ বিল্লাহ ফতোয়া দেওয়ার জায়গা পায় না মদিনায় নাকি জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার চাইজ নাই চিন্তাই করে না আজকে আমরা তাওয়াফ করতে যাই কাবা ঘরের পাশে তাওয়াফ করি কাবা ঘরটাই তো হতো না আমার নবী না আসলে কি বলেন ঠিক কি না কাবার কোনো অস্তিত্বই থাকতো না কারণ হাদসে কুদসের মধ্যে আমার আল্লাহ তাআলা বলেন লাউলা কালামা আযহারত রুবুবিয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন হাবিব আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি আল্লাহ নিজে রব হওয়াকে প্রকাশ করতাম না যারা বলেন সুবহানাল্লাহ যদি আল্লাহ তাআলা গোপন থাকতেন পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব থাকতো না কাবার কোনো অস্তিত্ব থাকতো না ঠিক কিনা বলেন ফতোয়া দাও যে মদিনায় জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া জায়েজ নাই কিতাবের মধ্যে আসছে মক্কা বিজয়ের পরে নবী আমার কাবা ঘর থেকে 360 টা মূর্তি অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন কাবা ঘর থেকে 360 টা মূর্তি সরিয়ে ফেলা হলো নবী আমার বললেন বেলাল কাবা ঘরে ছাদে ওঠো হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো কাবা ঘরে ছাদে উঠলেন বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ এত দিন পর্যন্ত কাবার দিকে মুখ রাজান দিতাম নামাজ পড়তাম আপনি এখন আমাকে কাবার ছাদে উঠিয়ে দিয়েছেন আমি কোন দিকে মুখ দিয়ে আযান দেব নবী আমার বলেন বেলাল আমি যেদিকে দাঁড়িয়ে আছি এই দিকে মুখ করে আযান দাও যারা বলে সুবহানাল্লাহ আমার নবী কাবার কাবা ফতোয়া দাও কোথায় তুমি মৌলভি চিন্তা করছেন বলে নাকি আমার নবী কিয়ামতের ময়দানে চিন্তিত থাকবেন যেখানে ওলিদের সম্পর্কে আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে যারা বলে সুবহানাল্লাহ খেয়াল করেন আমরা অনেক সময় এই ওলি শব্দ শুনলেই আটকে উঠি এই ওলি না জানি কি ওলি শব্দের অর্থ আমরা অনেকে জানি না ওলি শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধু ওলি শব্দের অর্থ কি বন্ধু বা নিকটবর্তী হওয়া দুনিয়ায় দুই বন্ধুর মধ্যে ভালোবাসা না থাকলে একে অপরকে বন্ধু বলে ডাকা সম্ভব না ঠিক না বলেন আগে ভালোবাসা তারপরে বন্ধুত্ব ভালোবাসা ছাড়া কি বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব আমরা এখানে যারা আছি আল্লাহ তাআলার বন্ধু হতে চাই কিনা বলেন যদি আল্লাহ তাআলার বন্ধু হতে চাই তাহলে ভালোবাসা অর্জন করতে হবে আগে কথা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে বান্দা আল্লাহর বন্ধু হবে আমি সেই পয়েন্টে আসব ইনশাআল্লাহ কিভাবে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে সেই পয়েন্টে আসব সামনে খেয়াল করেন যারা আল্লাহর বলি হতে পারবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্পেশাল পাওয়ার দান করবেন কি পাওয়ার দান করবেন আগে একটু লোভ দেখাবো যে ওলি হলে কি পাওয়া সম্ভব কথা বুঝতে পেরেছেন যদি আল্লাহর ওলি হতে পারি তাহলে আমরা কি পাবো কিতাবের মধ্যে আসছে সাসদার পিশা বসা আছেন এমন সময় ওনার একজন murid এসে বলল হুজুর আমাদের এলাকায় বাবুই পাখির খুব উপদ্রব চলছে হুজুর বলেন আমার কথা বলো এই কথাটা যদি আমরা করে মানুষ উদ্দেশ্য করে বলি সে রাখতেও পারে নাও পারে আর হুজুর পাখিদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমার কথা বলো কিতাবের মধ্যে আসছে murid বাড়ি চলে এসেছে রাত্রে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলা শুরু করলো বাবুই পাখিরা শোনো সারসিনার পীর সাহেব তোমাদেরকে চলে যেতে বলেছেন এই ঘোষণা দিয়ে যখন উনি রাত্রে ঘুমিয়ে গেলেন ফজর নামাজের পর উঠে এলাকায় তালাশ করে দেখে একটাও বাবুই পাখি নাই যারা বলে সুবহানাল্লাহ কি পাওয়ার দেখেন যদি আমরা ওলি হতে পারি আল্লাহর বন্ধু হতে পারি এই পাওয়ার আমাদের মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ এখানে যারা আছি আমরা আল্লাহর ওলি হতে চাই কি হতে চাই চাই তো ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ যদি ওলি হতে পারি ইনশাআল্লাহ আমরা জবান দিয়ে যে কথা বের করব বুলেটের মতো সেই কথা হয়ে যাবে লেগে যাবে কথা বুঝতে পেরেছেন বের করতে দেরি লাগতে দেরি নাই যদি ওলি হতে পারি কিতাবের মধ্যে আসছে 
শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহি আলাই মধ্যবর্তী নদী পার হবেন ঘাটে এসে দেখেন মাত্র একটা নৌকা কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের যে গল্প করতেছি সুর দিতেছি না অনেকে তো আবার সুরের পাগল হ্যাঁ সুর তো আমার ভাইজান অনেক ভালো করে দিয়েছে কি কহার মাশাআল্লাহ সুর শুনছেন না স্পষ্ট ভয়েস সুন্দর লহা আল্লাহ তাআলা কে দান করেছেন কোনো জরতা নাই আমার কথা বলার মধ্যে আগে অনেক জরত ছিল দুই বছর আগে এভাবে আমি কথা বলতে পারতাম না 60% বেরত মুখ দিয়ে 40% বেরি হইতো না দুইবার তিনবার বলা লাগতো আমার একই কথা কথা বুঝতে পারছেন মানে জবান তো আমার জিব্বাটা ক্লিয়ার ছিল না তবে হ্যাঁ আল্লাহর উলিদের এখনো যে চলে যাওয়ার পর ক্ষমতা থাকে আমি তার বাস্তব প্রমাণ কারণ বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি আমি এক একটা জায়গায় গিয়ে তাদের বরাত দিয়ে ওসিলা দিয়ে আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে চেয়েছি কয়েকটা জিনিস চাওয়ার মধ্যে আমি উল্লেখযোগ্য দুইটা তিনটা জিনিস পেয়ে গেছি কথা বুঝতে পেরেছেন উলিদের খাতিরে আল্লাহ তাআলা আমার জবানটা 60% এর জায়গায় প্রায় 95% ক্লিয়ার করে দিয়েছেন উলিদের খাতিরে আমি বলেছিলাম আল্লাহ তোমার উলি দরবারে এসেছি এই উলির খাতিরে আমার জবানটা কি ঠিক করে দাও কারণ আমি তো আলোচনা করি এই জবানটাই মেন আমার জিব্বা দিয়ে ইংরেজি শব্দ বের করতে পারতাম না এই পাঁচ বছর আগেও ইংরেজি কোন শব্দ আমি আমার মুখ দিয়ে বেরি করতে পারতাম না উচ্চারণ করতে পারতাম না জরত থাকতো এই জিব্বা নড়তো না কথা বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ উলির খাতিরে আল্লাহ তার ঠিক করে দিয়েছেন যেমন সুবহানাল্লাহ এখন অনেকটাই পারে কিছু কিছু আটকে যায় তারপরও 95% ক্লিয়ার সামান্য 2-1% এখন আছে আমি বুঝি যে 2-1% এখন জরত আছে কিন্তু 95% যেটা ছিল 60 সেটা হয়ে গেছে 95 উলিদের খাতিরে যেটা বলে সুবহানাল্লাহ চলে যাওয়ার পরও তাদের বরাত দিয়ে চাইলে পাওয়া যাবে কথা বুঝতে পেরেছেন স্পেশাল ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহি আলাই মধ্যবর্তী নদী পার হবেন ঘাটে এসে দেখেন মাত্র একটা নৌকা উনি মাঝিকে বললেন মাঝি ওঠো আমাকে পার করতে হবে মাঝি বলল হুজুর নদীতে প্রচন্ড ঢেউ আর বাতাস হচ্ছে আমার ভয় করছে মানে মাঝি প্রথমে রাজি হচ্ছে না ভয় যখন উনি পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দেখালেন তোমাকে একটা টাকা দেওয়া হবে মাঝি রাজি হয়ে গেল চিন্তা করলো এই একটা টাকা আমার কয়েকদিনের কামাই এটাকে ছাড়া যাবে না তো মাঝি বলল হুজুর নৌকায় ওঠেন হুজুর নৌকায় উঠলেন কিতাবের মধ্যে আছে নৌকাটা ছিল সৈয়দা নৌকা মাঝি নৌকা ছাড়ার আগে হুজুর নৌকায় উঠে সয়ের নিচ দিয়ে ওই পাশে যাচ্ছেন আর মাঝি যখন বইটা দিয়ে এ পাশ থেকে নৌটাটা ঠেলা দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা উপরে ভিড়ে গেছে যারে বলে সুবহানাল্লাহ কিতাবের মধ্যে পড়েছি মাঝি লেখে এই পাশে আসতে আমার 40 মিনিট সময় লেগেছিল কত মিনিট 40 মিনিট সময় লেগেছিল এ পারে আসতে আর যখন আল্লাহর ওলি নৌকায় উঠেছেন নদী পার হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা এই দীর্ঘ পথ সংক্ষেপ করে দিয়েছেন যারে বলে সুবহানাল্লাহ আমার আব্বা জানা জবান থেকে শুনেছি মদিনার ইমাম সাহেব আমার দাদা জানকে একটা হ্যারিকেন দিয়ে বলেছিলেন বাবা আব্দুল গফুর ওই দেখা যায় যে বাড়িতে আগুন জ্বলছে ওখানে যে তুমি তোমার হ্যারিকেনটা ধরাবা মদিনার ইমাম সাহেবের হাত থেকে আমার দাদা জান হ্যারিকেনটা নিয়ে রওনা দিয়েছেন যে বাসায় আগুন জ্বলছিল সে বাসার সামনে এসে যখন দরজা নক করলেন যিনি দরজা খুললেন উনি ছিলেন আমার দাদার মা যারা বলে সুবহানাল্লাহ কোথায় মদিনা কোথায় ডুবরা আল্লাহর ওলি রওনা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তার এই ওলি বান্দার খাতিরে দীর্ঘ পথ সংক্ষেপ করে দিয়েছেন যারা বলে সুবহানাল্লাহ পাংশায় মোল্লাবাড়ি বসা গত বছর তে একজন বলল হুজুর আপনার আব্বা জান মাননচিত একটা মাহফিল এসেছিলেন বহু বছর আগে তখন গাড়ি ছিল না যে এলাকায় ঢুকতেন কয়েকদিন সফর করতেন এরকম লোক এখনো আছেন দেখা দাদা জান কি খবর তাই না কয়েকদিন সফর করতেন যখন গাড়ি ছিল না আর এখন গাড়ি হওয়ার পরে দূর রাত্রিরই তো কথা বুঝতে পেরেছেন এখন আর থাকা থাকি নাই তাবাজার নাম আছে সকাল 11টায় পুকুরে গোসল করার উদ্দেশ্যে যিনি আমাকে বলতেছিলেন ঠিক এভাবেই 
তার মুখে শুনে আমি বলতেছি কত বছর এভাবে বলতেছিলেন আমাকে মালঞ্চিত একটা মাহাফিল এসেছিলেন তো সকালে নামলেন গোসল উদ্দেশ্যে মালে বাড়িতে মাহাফিল তো উনি নামার পরে বাড়ি আলা জাল ফেলতেছে পুকুরের পাশ থেকে মাছ ধরার জন্য কয়েকবার খেয়ে দিছে কিন্তু মাছ ওঠে না আপনার আব্বা জান বললেন এদিকে আসো কোন জায়গায় জাল ফেলতেছ মাস সব আমার পাশে ঘোরাফেরা করতেছে এখানে জাল ফেলো যারা বলছে আল্লাহর বুড়িদেরকে আল্লাহ তালার মাস লোকা চিনতে পেরেছে যারা বলছে কিতাবের মধ্যে এসছে ইব্রাহিম বিন আধাব নদীর পাশে বসে আছেন এমন সময় একটা লোক এসে বলল হজুর আপনি বাদশাহ ছিলেন বাদশাহ জীবন ছেড়ে দিয়ে দরবেশে জীবন যাপন শুরু করলেন কারণটা কি হজুর বলে দেখতে চাও লোকটা বলল হা হজুর পকেট থেকে একটা সুই বের করে নদীতে ফেলে দিলেন কিছুক্ষণ পর মাছদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমার সুইটা নিয়ে আস কিতাবের মধ্যে পড়েছি বিভিন্ন রকমের মাছ বিভিন্ন রকমের সুই লোহার তামার সিসার স্বর্ণের রৌপ্যের বিভিন্ন রকমের সুই মুখে করে হুজুরের সামনে হাজির হয়ে গেল হুজুর বললেন আমার ফেলে দেওয়া সুইটা কোথায় আর একটা মাছ হুজুরে ফেলে দেওয়া সুইটা নিয়ে এসে সামনে হাজির হয়ে গেল হুজুর মুখের থেকে সুইটা নিয়ে বললেন দেখো আমি যখন বাচ্চা ছিলাম মানুষ শুধুমাত্র তখন আমার কথা শুনত আর এখন যখন আমি বাচ্চা জীবন ছেড়ে দিয়ে দরবেশে জীবন যাপন শুরু করেছি আল্লাহ এখন আমার কথা শোনে কিভাবে বান্দা আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছাবে আল্লাহর ভালোবাসা পাবে বান্দা যত আমল করে সমস্ত আমলের মধ্যে হতে দুই ধরনের আমল বান্দাকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে দেয় জোরে বলছো ভান আল্লাহ একজন আরেকজনের মধ্যে সম্পর্ক নাই তাহলে বন্ধু হইতে পারে যখন কাছাকাছি পৌঁছায় ভালোবাসা তখন বাড়ে তখন বন্ধু বলে কি বলে ঠিক কি না তাহলে যদি আমরা সেজদা না দেই তাহলে কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো না বন্ধু হতে পারবো না ঠিক কিনা বলে এখানে যারা আছি যদি আল্লাহর বন্ধু হতে চাই তাহলে সেজদা দিতে হবে নামাজ পড়তে হবে রাজা সুতিন শাহ কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম বান্দাকে যে প্রশ্ন করা হবে সে প্রশ্ন হবে বান্দা নামাজ করেছিল কিনা এখানে যারা আছি এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা আগে ঠিক রাখব তারা নামাজ করি না সাবধান কি উত্তরটা দিব ওখানে যদি মনে করেন মনে হয় কবরে শেষ হয়ে যাবে আর মনে হয় ওটা লাগবি না সাবধা সাবধা এই চিন্তা করবেন না আমি আলোচনা করে আসছি দুই দিন আগে শুনছেন না ওখানে মুসুরিয়া গেছিলেন এই আলোচনা ওখানে ছিল এই জন্য আলোচনা ঢুকলাম না কয়েকজন তো আসেন এখানে আমাদের আল্লাহ তালা উঠাতে পারবেন কোরআনে জানিয়ে দিচ্ছেন কি জানিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে সম্ভব তাও বলেছিল ওখানে জি ও চিন্তা করে লাভ নাই যে মনে হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে উঠাতে পারবেন না আবার সাবধান আমাদেরকে উঠানো হবে পুরস্তের সম্মুখীন হতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন ভাইরা আমার সেদিন আল্লাহ তালা বলবেন বান্দা নামাজ পড়েছিলে বান্দা বলবে নামাজ পড়েছিলাম কি বলবে বলেন নামাজ পড়েছিলাম শুধু নামাজ পড়েছিলাম বলবে না বান্দা বলবে তোমার কসম করে বলছে নামাজ পড়েছিলাম দুনিয়ায় নামাজের কাছেও যায় নাই সুদ ঘুষ জেনা বেবিচার বাটপারি সব বান্দা করেছে বান্দা আল্লাহ সামনে দাঁড়িয়ে বলবে নামাজ পড়েছিলাম তোমার শপথ করে বলছে নামাজ পড়েছিলাম কিন্তু চান্স নিয়ে দেখবে পার পাওয়া যায় কিনা আমার আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলছেন ভাইরা এই বান্ধব এখন বলবে 
আল্লাহ নামাজ পড়েছিলাম শুধু নামাজ পড়েছিলাম বলবে না তোমার কসম করে বলছি নামাজ পড়েছিলাম আল্লাহ তালার সঙ্গে সঙ্গে ওই বান্দার মুখের উপরে মোহর মেরে দিবেন রাত এটা দুনিয়া না বাটপার জায়গা এটা না জবান বন্ধ করে দেওয়া হবে ভাইরা আমার এই বান্দা তাকায় তাকায় দেখবে হাতে সাক্ষ্য দিচ্ছে পায়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে বান্দা আফসোস করে বলবি দুনিয়ায় তুই আমার ছিলি কেন আমার বিরুদ্ধে এখন সাক্ষ্য দিচ্ছিস তোকে যা ধরতে বলেছিলাম তাই ধরেছিল যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে গেছিলি আর এখন আমার বিরুদ্ধে অবস্থা শুধু হাতে সাক্ষ্য দেবে পায়ে সাক্ষ্য দেবে তাই নয় এই বান্দা দুনিয়ায় যা কিছু করেছিল সমস্ত কর্মকাণ্ড একটা কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে আল্লাহ বান্দার সামনে তুলে ধরবেন ভাইজা আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি না কোরআন থেকে বলছি সব সামনে অপেক্ষা মার কথা বুঝতে পেরেছেন সব মনে করতে পারেন হজুর তো সুন্দর সুন্দর বলে যেতেছে নেমে গেলি মনে শেষ কথা বুঝতে পেরেছেন সাবধান সামনে আসতেছে এরকম অপেক্ষা বান্দা পর একটু আগে বলেছ নামাজ পড়েছিলাম তাকাই দেখো সব কিতাবের মধ্যে আছে ছোট থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি যা করেছিলে সব লেখা আছে এর ভিতরে ভাইরা আমার এই বান্দা কিতাবে পেজের মধ্যে তালাশ করবি নেক আমল পাওয়া যায় কিনা যখন দেখবে এই পেজের মধ্যে নাই আর এক পেজের মধ্যে যাবি আবার যখন দেখবে এই পেজের মধ্যে নাই আর এক পেজের মধ্যে যাবে এভাবে উল্টাতে উল্টাতে তামাম কিতাব খতম করে বান্দা আফসোস করে বলবে হাই আফসোস দুনিয়া যদি আমি আল্লাহ দেওয়ার বিধান তাই করতাম তাহলে এই কিতাবের মধ্যে আমি পেতাম যদি নামাজ না পড়ি বাঁচার কোন পথ নাই কোন উপায় থাকবে না কথা বুঝতে পেরেছেন আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই আল্লাহর বন্ধু হতে চাই কি হতে চাই বলে বন্ধু হতে চাই তাহলে আমাদেরকে কিভাবে আল্লাহ তালার ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব দুই নম্বর টাকর রুব্বিন বান্দা যখন নফল ইবাদত করে তখন বান্দা আল্লাহর কাছাকাছি পোঁছায় যখন বান্দা ফরজ ওয়াজিব সুন্নত আমনের পাশাপাশি নফল ইবাদত করবে তখন বান্দা পাবে কুরবাত নৈকট্য ভালোবাসা যারা বলছে ভার আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তালার ভালোবাসা পেতে হলে আমাদেরকে নফল ইবাদত করতে হবে কি ইবাদত বলেন দেখেন আমরা প্রথমেই বলেছি ওলি হতে চাই কি হতে চাই ওলি হতে হলে নফল ইবাদত ছাড়া আল্লাহ তালার ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব মালিক তাকে অতিরিক্ত টাকা দেয় কি বলেন ঠিক কি না মাসিক যে ফিক্সড বেতন সে বেতনের পাশাপাশি যখন ওভার ডিউটি সে করে তখন সে বাড়তি টাকা পায় আমরা যখন ফরজ ওয়াজিব সুন্নতের পাশাপাশি নফল ইবাদত করব। আমাদের বাড়তি পাওয়া হলো আল্লাহর ভালোবাসা তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে নফল ইবাদত করতে হবে কি ইবাদত 
হাদিসে কুদসির মধ্যে আমরা আল্লাহ তাআলা বলেন যখন কোন বান্দা নফল ইবাদত করে তখন আমি আল্লাহ ওই বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে দেই ইজরা বল সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেন ওই বান্দা যে জবান দিয়ে কথা বের করে সেই জবানটা আমার কুদ্দতে জবান হয়ে যায় ইজরা বল সুবহানাল্লাহ খেয়াল করেন এলাকায় হুজুর আসলে পীর মাশায়ে কাশলে আমরা দৌড় দিয়ে যাই একটু পানি নিয়ে একটু তেল নিয়ে যাই হুজুর আসছে পীর সাহেব এসেছেন একটু পানি ধরি সামনে হুজুর পানিতে ফু দিবেন আর কাজ হয়ে যাবে যাই কি যাই না আচ্ছা খালি ফু হুজুর হই দিবেন নাকি বুঝেন নাই খেয়াল করেন এই যে ফুটা হুজুরদের জন্য खास যে হুজুর আসলে হুজুরই ফু দেবে আমার আল্লাহ তাআলা खास করেন নাই এটা আম করে দিয়েছেন যদি কোন বান্দা ফরজ ওয়াজিব সুন্নত ঠিক করে নফল ইবাদত করে আমার আল্লাহ তাআলা বলেন ওই বান্দার জবান আমি আল্লাহর কুদ্দতে জবান হয়ে যাব যারা বল সুবহানাল্লাহ ওই বান্দা যে পানিতে যে তেল ফু দেবে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা শুরু করবে যারা বল সুবহানাল্লাহ নিজেকে তৈরি হতে হবে খালি দৌড় দিয়ে হুজুর কাছে যাই পীর মাশাই কবে আসবেন হুজুর কবে আসবেন তখন পানি করে দিবেন ভাইজান সুযোগ আছে আপনার জবান দিয়ে যখন ফু দিবেন ওই জবানের পানিটাও কাজ করা শুরু করবে কথা বুঝতে পেরেছেন হুজুর কাছে যাওয়া লাগবে না পীর মাশাই কাছে যাওয়া লাগবে না আপনি নফল ইবাদত করেন ফরজ ওয়াজিব সুন্নতের পাশাপাশি নফল ইবাদত শুরু করেন আমার আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে ওই বান্দা যে চোখ দেখে সে চোখ আমার কুদ্দতে চোখ হয়ে যায় যারা বল সুবহানাল্লাহ ওই বান্দা যে হাত দিয়ে যে কাজ করে সেই হাত আমি আল্লাহর কুদ্দতে হাত হয়ে যায় যারা বল সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেন ওই বান্দার গতি স্থিতি কোন কাজই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় না এক কথায় ওই বান্দার প্রত্যেকটা কাজ আমার ইচ্ছার উপরে হয়ে থাকে যারা বল সুবহানাল্লাহ এখন আসেন নফল ইবাদত আমরা যারা এই জিকির আজকার করি অনেকে আবার হাসি তামাশা দিকে নিয়ে যায় এই জিকির পাইছে কোথা বলে কি বলে না হ্যাঁ এই জিকির পাইছে কই তারা বসে বসে জিকির করে হ্যাঁ দরবেশ গ্রুপ সব খায় কাম নাই জিকির করে বলে কি বলে না আরে বলে অনেক সময় টিটকিরি করে অনেকে পাইছে কই জিকির এই জিকির কোথায় পেলাম আমার আল্লাহ তাআলা কোরআনে জারি দিচ্ছেন ওয়াদকুর ইসম রাব্বিক তুমি তোমার প্রভুর নাম ধরে স্মরণ করো আমাদের প্রভুর নাম কি বলেন বলেন তে কোথায় আল্লাহ আলা জিকির পেলাম কোরআনে পেয়েছি কোথায় পেয়েছি যদি কোনো ব্যক্তি বলে এই জিকির পাইছে কই বলবেন কোরআনে পাইছি বলতে পারবেন না কোথায় পাইছি কোরআনে পেয়েছি আমার আল্লাহ তাআলা জিকির সম্পর্কে কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করেন وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين سورة مزمل المدب আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে বলেন ওয়াদকুর ইসম রাব্বিকা ওয়া তাবাতাল ইলাইহি তাবতিলা সূরা আহজাফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে বলেন যে সামেলা থাকাও জামেলা না থাকাও জামেলা এখানে থামার আরেকটা কারণ আছে যে আপনি বলতেছেন থামলেন কেন আপনি মোবাইল না আমরা যারা জিকিরটা করি সকাল সন্ধ্যা এই সময়টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন কে খালি দোষ দাও হুজুরদের আর পীরদের দোষ দাও সকাল সন্ধ্যা স্মরণ করতে হবে কোনো পীর মাশাইকের দলিল না কোনো আলেম ওলামাদের দলিল না এটা আমার আল্লাহ তালা সময় জানিয়ে দিচ্ছেন বান্দা তুমি স্মরণ করো আমাকে সকাল সন্ধ্যায় এই জন্য পীর মাশাইকারা এই দুইটা সময়ে তালিম দিয়ে থাকেন জিকির করে থাকেন খালি দোষ দাও জিকির পাইছে কোথায় আরে বাটা জিকির তো কোরআনে আছে সময়টা আমার আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যারা বলছে ভার আল্লাহ কোন আলেম ওলামা পীর মাশাইক এই সময় নির্ধারণ করে দেন নাই সরাসরি আমার আল্লাহ তাআলা কোরআন জানিয়ে দিচ্ছেন বান্দা শোনো 
يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إخاني الله تعالى. شكال شندا. شو ما ندر قردية شين زرب سبحان الله. أما كشرن كرو. شكال إبوم شندا. بيشي كوتا زكير. أما الله تعالى جاني ديتشر شو ما شامبور كيو. تكينا بولا. أما الله تعالى. قرآن رمود دابار بسنا كورشين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إخاني الله تعالى بول شنه إيمان دارا तुमरा तुम्हारे धन संपद संतान संतर कारण स्मरण थे गाफिल हो जो ना जो तुमरा तुम्हारे धन सम्पद सतान सन्तर कारण स्मरण थे गाफिल हो जाओ तुमरिवे प्रकृत पक्षे क्षतिग्रस्त नाउजुल्ला जिकिर सम्पर् क्या और तुम्हारा जरा जिकिर नहीं ठाट्टा मस्कारी करो शुने रखो जिकिर को ले गुना माप है की माप है बेटा मर को था ना नबिया मार जानी रिचे फ़ायदा कार अब्दुल्लाह इल्लाह इल्लाह इहतज़ ज़ालिक अल-अमूद आर शाज़ में खुटिया थे जखोन कुन बंदा ला इल्लाह इल्लाह एक आले मुच्छरन करे आर शाज़ में खुटिया खुटी तो कौन बोले कई फा उसको वलम तक उसे लिखा है लिहा कि बाबा मैं थाम बो जरा आप तक शरण कर चें उधर को तो माफ कर रहा है ना इधर वो सुभार अल्लाह देखें हरी शक को दिच्छे जब तक कौन पुरजुत ना अल्लाह ताला आमा देर गुनाह माफ ना कर बे तब तक कौन पुरजुन तो आशा आजी मेरे कुली कब ते ही थके थामे ना شاید تا که دوست کرده ایدی کسی اشتباه بار بنا حدیث رو مدرسه چه لیب عطان الله اقوا من یوم القیامت فی وجوهی من نورا علا منابر لؤلؤی لیسو بی انبیاء ولا شهدا هم المتحابون فی الله من قبائل شتا او بلاد شتا یجتمعون على ذکر الله یذکرونه او کما قال عليه الصلاة والسلام نبی امر بولن قیامت در کوتی مصیبت در شمای الله تعالا किसी लोक के मोतीर मेंबर है बोस्ते दिवेन एवं तादर चेहरा को तो नूरे आलर मोत चम को तो थक बे ज़रबल्स बहार अल्लाह एमोन एक ता मुहूर्ते अल्लाह ताला किसी लोक के मोतीर मेंबर है बोस्ते दिवेन जे मुहूर्त शंपर के कुरान ने मुदेश चे शदी पीता तर शंतन के पुरी चाहे दिवेना इस्ती तर शामी के, भाई तर भाई के, बंदू तर बंदू के पुरुष आये देवना, किताब इरमु देश चे, शेदी, इस्त्री तर शामी के बोल बे शामी तुम्हें आम के चिंते पाच छोड़ना, दुनिया है, एक ही घरे, शत्रु बसहर जीवन जापन करेशे ची, शाद बसहर, पंतज बसहर, काटी ऐशे ची, आम के चिंते पाच छोड़ना, श एक कथा बोले हटा शुरू करो दिवे जो दिया कौन पुरी चौय दे निकी दी तो हो बे किदी तो हो बे निकी दी यार भाई ते शदी शामी तर इस्त्री के इस्त्री तर शामी के पुरी चौय दे बेला जे शंतन अशुष्ट हो ले पिता अशुष्ट हो जाए जो तो कौन पुरजुन तर शंतन भालो ना है तो तो कौन पुरजुन तर पिता अर मोन अशुष्ट � अब्बा तुम्हें अब क्या चिंते पाच छोड़ना? शेदीन पिता बोल बे शून्य छिला दुनिया या मारो मुक्त नाम करे शंतन छिलो एक औथा बोले पिता हाथा शुरू कर बे ये पिता तार शंतन के पुरी चौय दे बना जो दिया कुन पुरी चौय दे अमन निकी शंतन के दी तो हो बे ये निकी दिया र भाई ते पिता तार शंतन के पुरी चौय दे अमन एक तमोहुते अल्लाह ताला किसी लोग के मोतिर मेंबरे बोस्ते दिवेन तादर चेहरा गुलो नूरे आदर मोत चम को थक बे लाइसू बी अंबिया इन्वरा शुहदा ऐरा नोबियो नाम शुहिदोरा 
সাহাবক রাষ্ট্রে হয়ে গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তারা কারা নবী আমার বললেন হুমুল মুতাহাবুনা ফিল্লাহ মিন কবাইল সত্তা ও বিলাদের সত্তা এরা হলো তারা যারা নাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে একত্রিত হয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে থাকে যারা বলে সুবহানাল্লাহ জিকির করলে মতির মেম্বারে বসা যায় কোথায় বসা যায় জিকির করলে মতির মেম্বারে বসা যাবে হাদিস সাক্ষ্য দিচ্ছে এটা আমার কথা না আমাদের চেহারা গুলো নুরের আলোর মতো চমকাতে থাকবে এটা চাই কিনা বলেন তাহলে জিকির করতে হবে কি করতে হবে আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালেমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্পেশাল পাওয়ার দান করেছেন কি দান করেছেন স্পেশাল পাওয়ার কিতাবের মধ্যে আসছে যদি কোনো বান্দা 80 বছর 100 বছর কুফরি করে তারপরে যদি এই বান্দা এই কালেমা উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা এই কালেমার খাতিরে ওই বান্দার পিছনের সমস্ত গোরা maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ কোরআনের মধ্যে আসছে فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون باي رحمت الله تعالى বলেন ইউনুস যদি মাছের পেটে বসে আমাকে শরণ না করত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালেমা উচ্চারণ না করত আমি আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ইউনুসকে মাছের পেটে রেখে দিতা বের করতে হবে স্পেশাল পাওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা এই কালেমার মধ্যে দান করেছেন যে কালেমা উচ্চারণ করলে গুনাহ maaf হয় কি maaf হয় খবরদার তুমি পছন্দ করো না করো না টিটকিরি করো না কি করো না মস্কারা করো না খবরদার